Oh, there we go. I'll prepare the English. It's my turn. I translate for him, he translate for me. That's his partnership, right? Okay, let us stand up, please. Thank you, Pastor Tom, for the privilege to share the word of God. And the theme this year is abounding in the work. Và cái chủ đề của năm nay đó là hầu về Chúa một cách dư dật. And my title is always abound in the work of the Lord. Và cái tựa đề của bài chia sẻ của tôi đó là luôn luôn làm việc Chúa một cách dư dật. And so let us stand up. Let's open the Bible in First Corinthians chapter 15, verse. Uh, uh, 58 and you can see also there on the screen we read together ready begin therefore my beloved my brethren be steadfast and movable always abounding in the work of the Lord for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord chúng ta cùng nhau đọc tiếng Việt vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi hãy vững vàng chứ đứng đồ hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn vì biết rằng không có của anh em không chúa chẳng phải là vô ý tôn. Let's pray. Gracious mighty Father, thank you, Lord, for this wonderful morning. Để cho những thứ của chúng con về buổi sáng tuyệt vời này. Thank you, Father, for being who you are. Cảm ơn Chúa vì ngài là ai. And Lord, help thy servant Father to share your word. Xin hãy giúp đỡ đầy tớ của ngài để chia sẻ lời Chúa trong quyền năng, trong tình yêu thương và trong lẽ thật. And Lord, may you bless this one of us and touch our hearts. Xin Chúa ban phước cho chúng con và đụng chạm tấm lòng của mỗi chúng con. We give all the glory and honor. Chúng con dành cho Chúa tất cả những cái vinh hiển và tôn trọng trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. May you sit down, please. Xin mời quý vị đọc an toàn. Now in our lives, we must learn to be content. Trong cuộc đời của chúng ta, điều cần chúng ta cần làm đó là học được thỏa lòng, biết thỏa lòng. First Timothy chapter six verse six to seven. But godliness with contentment is great gain, because we 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 brought nothing into this world, and we suddenly can carry out nothing. Người chú nói rằng sự tôn kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lời lớn, vì chúng ta ra đời chẳng đem theo gì. Chúng ta qua đời cũng chẳng đem đi được gì. Having food and raiment, let us there with to be content. Như vậy miệng là có đủ ăn đủ mặc thì chúng ta phải thỏa lòng. But nhưng mà in the work of the Lord, we must not be content. Chúng ta không phải dừng lại. Chúng ta không chỉ là là thỏa mãn. Because the Bible said we have to be abound, abounding always in the work of the Lord. Và trong trong kinh kinh thánh nói rằng hãy làm công việc Chúa một cách dư dật luôn. Galatians chapter six verse nine. Let us not be weary, no content in work in doing good works. Galatians đoạn sáu câu chín nói rằng chớ mệt nhọc về sự làm lành vì nếu chúng ta không trễ nại thì đến kia chúng ta sẽ gặp. For in musician he shall reap, and also Philippians chapter three verse thirteen to fourteen. Brethren, I count not myself apprehended, but this one thing I do: forgetting those things which are behind and reaching for unto those things which are before me, and I press toward the mark. That for the price of the high calling of God in Christ Jesus. Philip đoạn hai câu mười bốn mười lăm nói rằng chúng ta hãy quên lửng sự sự đằng sau mà bước ra sự đằng trước và nhắm mục đích mà chạy. Press toward the mark. Chúng ta phải nhắm mục đích mà chạy. Do not contend with what we have right now. Đừng có chỉ là là thỏa mãn với gì chúng ta đang có. Hebrews chapter twelve verse one and two. Hebrews đoạn mười hai câu số một số hai. We also can pass with about with a so great cloud of witnesses. Let us lay aside every weight and sin that which doth easily beset us. Let us run. Let us run. It's not walk. Let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Vì thế, thế thì chúng ta được nhiều người chứng kiến phải lấy những đám mây lớn, chúng ta hãy quan hết gánh nặng và tội lỗi về vết thương ta lấy lòng chịu nhịn nhục, đò theo cuộc chạy đua đã bày ra, nhìn xe với Chúa Jesus là cội rễ cuối cùng của đức tin. Như vậy chúng ta không chỉ đi mà là chạy. In it, in and we we know William Carey in seventeen ninety two he said that expect great things from God and attain great things for God. Giáo sĩ William Carey đã nói rằng hãy hầu việc hãy phục vụ một cách dư dật hay làm nhiều việc cho Chúa và mong đợi Chúa sẽ làm điều vĩ đại qua chúng ta. 
But what are the works that we must be about? Như vậy, cái công việc gì chúng ta cần phải làm một cách dư dật? That's all the introduction, Pastor. Yes, sir. <laughs> In 2 Timothy chapter 4 verse 5 and there we can see four words that God wants us to be about. But watch thou in all things, endure affliction, do the work of evangelist and make full proof of thy ministry. Thì thưa nói là như con phải có tiết độ trong mọi sự hay chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành. Mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. So the first thing we need to do is Watch thou in all things. Điều đầu tiên chúng ta cần là chúng ta phải cẩn thận trong mọi chuyện. It, it, even the good things and the bad things. Thậm chí là điều tốt và điều xấu. The good things we see that in Mark chapter 12 verse 41 to 42. And the, the context of this verse is Jesus sat at against the treasury and was uh, watching how the people cast their money into the treasury, how the people give offering unto the Lord. The rich people cast a lot, and then came a sudden poor widow, she cast only two mites. Đây là cái câu chuyện mà Chính Chúa xem người ta dân tiền tiền, người người có lắm của thì bỏ nhiều tiền, còn cái người mà đàn bà quá đó thì bỏ hai đồng xu nhỏ vào đó. Yeah, and then Uh, but Jesus called the disciples and told them, No, I, I tell you, I tell you, all of them, uh, all of you, come, 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 look, look. This widow have cast, what is it? Very, I said to you that this widow have cast more in that all the which have cast in the treasury. Ngài bèn kêu môn đồ và phát rằng quả thật tác đối của người mù và quá nghèo này đã bỏ tiền vào rất nhiều hơn những người đã bỏ vào hết thảy. Jesus watch how the people give offering. Yes. Chúa quan tâm đến đại bàng ngài đang xem những ai cách và người khác dừng. You you are serving the Lord. Maybe the pastor do not know how you serve, but God is watching you. Bạn đang hầu việc Chúa có thể là một sư không biết bạn hầu việc Chúa như thế nào nhưng mà Chúa đang Chúa biết cái điều đó và Chúa xem. Yeah. This is also a reminder for us as a pastors or leaders. Đây là một cái sự nhắc nhở của chúng tôi, thậm chí là những mục sư hay là những lãnh đạo. We often remind ourselves of the truth that Jesus knows our works and labor of love. Và Chúa nhắc nhở chúng tôi rằng Chúa đang quan tâm đến cái sự phục vụ của chúng tôi và cái uh, phục vụ trong cái tình yêu thương. However, dù thế nào đi nữa, it is equally important for us to active watch for and recognize those among us who are laboring wholeheartedly in the field for the Lord. Và chúng tôi cũng phải uh, thừa nhận và những uh, công nhận ghi nhận những cái đóng góp những cái phục vụ của những cái con cái Chúa trong hội thánh trong công việc Ngài. Just as Jesus understands our efforts as we leaders must cultivate a kind of awareness of the contribution and sacrifices made by our church member. Và Chúa cũng quan tâm đến cái sự hy sinh uh, của uh, những cái người mà phục vụ Chúa thì là những người lãnh đạo lẫn mục sư cũng phải quan tâm và đánh giá nhìn nhận những cái sự phục vụ đóng góp của thành viên trong hội thánh. To live effectively according to Jesus' heart, we must sensitive to the needs and our efforts of our congregation. Chúng ta phải quan tâm đến cái nhu cầu của thành viên trong hội thánh của hội chúng để chúng ta có thể hầu việc Chúa một cách hiệu quả là những cái người lãnh đạo. True leadership is not merely about guiding from the front or the tailor of the ship, the, the flocks of God. Cái người lãnh đạo thực sự không phải là chỉ là lãnh đạo hay là giảng lời Chúa ở trên một giảng. We are not the one that just point. Oh, you do this, you do that, and do that. Không phải là cái ông ông chủ là phải bắt người này làm cái này làm cái kia. Đó không phải là người lãnh đạo thuộc linh. But it involves fostering a community where every individual feels their value and acknowledge their contributions. Và phải giúp cho những cái thành viên trong hội thánh biết được cái giá trị của họ và giúp họ cũng có thể đóng góp 
một phần vào công tác Chúa hầu việc Chúa. If we fail to recognize the hard work and dedications of our members, we risk diminishing their motivation and passion for the service. Và nếu chúng ta không lãnh đạo không nhận ra điều đó, sự hy sinh, sự đóng góp của các thành viên, thì chúng ta đang hạn chế sự phục vụ Chúa của các thành viên. Của yeah, we know that all of us, all of the members are serving the Lord wholeheartedly, and ta, only God knows. Chúng ta biết là tất cả thành viên đang hầu việc Chúa và biết Chúa biết điều đó. But if we do not show our appreciation to them, nhưng mà chúng ta, nếu chúng ta không bày tỏ cái sự biết ơn dành cho họ, we you, we do not value them or respect them, chúng ta không tôn trọng họ, somehow we discouraging them in serving the Lord. Và chúng ta đang làm cho họ nản lòng trong sự phục vụ Chúa. As we serve, we serve Jesus. Jesus noticed in every small amount that the people give and offer to Him. Chúa xuống biết tất cả những cái số tiền mà quý vị dâng cho Chúa. So whether if God has placed us in the leadership position, either the pastor or leader in ministries, in Sunday schools, in the um, the school campus, or we have to adopt that posture of appreciation. Uh, nếu chúng ta được Chúa đặt để là những người lãnh đạo, uh, có thể là những là một sư truyền đạo hay là những cái uh, trưởng uh, tổ nhóm của trong cái hội chúng thì chúng ta phải học biết cách để uh, biết ơn và thừa nhận những đóng góp của thành viên. So their works may be not 100% blessing us, có thể but là, for them that is their best already. Có thể là họ không họ chưa làm một cách hoàn hảo nhất, uh, nhưng mà đó là họ đã phục vụ tốt nhất với khả năng của họ. We rồi. must give respect to the work. Nhưng mà chúng phải tôn trọng họ. Chúng ta so tôn trọng. When I prepare this message, God was talking to me. <cười> Khi tôi chuẩn bị cái sứ điệp này thì Chúa nói với tôi. And the number two, we are not only watch in the good things, but also watch in the bad things. Chúng ta phải xem trong những cái điều xấu nữa, không chỉ điều good, điều tốt mà là điều xấu nữa. The bad things, you know, our time on earth is limited. Chúng ta phải cẩn thận, bởi vì thời gian của chúng ta là giới hạn. Every day pass by, the more we are closing to the death. Mỗi ngày tối qua thì chúng ta đang gần với cái cái chết hơn. I do not know where is my death. When is it? Tôi không biết là cái ngày cuối cùng này. của tôi trên đời này là đến lúc nào. It may be nearer to me than I thought. <cười> Có thể là gần hơn tôi nghĩ. Therefore, brethren, we must work. Bởi vậy, hỡi chị ông bà chị em, chúng ta phải work of Chúa. Him that sent me. As why in this day the nights come in when no man can work. Khi mà chúng ta đang Uh, trong khi ban ngày thì ta phải làm trọn những việc mà đấng đã sai ta đến tối lại thì không ai làm việc được. Not only our time on earth is limited, không chỉ thời gian mà chúng ta giới hạn, but the times of all the Christian, the time of their learning is also thời gian limited. của các học sinh cũng vậy đang bị giới hạn trong việc học. From 9 to 10 years old, they they focus or their attention span is only 20 to 15 minutes. Khi mà các bạn nhỏ đó thì bạn chỉ tập trung khoảng 20 đến 30 phút thôi. And then, uh, 11 to 12 years old is 25 to 35 minutes. Và từ khoảng tuổi, uh, tuổi thì là tập trung khoảng 25 đến and 30 to 15 years old is only around 40 minutes of focusing maximum. Và từ 15, 13 đến 15 tuổi thì uh, chỉ tập trung khoảng 30 đến 40 phút thôi. You know what? The Christians who follow God Quý vị biết không, người cơ đốc nhân đi theo Chúa ấy, có khi thời thời điểm sẽ đến They will not give ear to sound doctrine. Họ sẽ không nghe những cái giáo lý tinh thần nữa. Time will come. They will not endure sound doctrine. But after their own lust shall they heed to themselves teachers having itching ears and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned to fables. Vì có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lần những nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục và nhóm các giáo sư xung quanh mình. Realizing that our time is limited. Yeah. Chúng ta phải nhận ra là thời gian của chúng ta giới hạn. Wow. Realizing that their time span, their end time is also come. Yeah. Thì cái thời gian cái ngày cuối cùng cũng đang đến. We have to be abound chúng ta in the phải works. làm một công việc Chúa một cách dưới dưới. Chúng ta phải làm việc nhiều hơn nữa cho Chúa. Watch out. Hãy xem, hãy cẩn thận. 
And number two, you, you endure are. afflictions. Và thì phải chịu những cực khổ. Affliction from without. Những cái cái cực khổ ở bên trong. Without, not not from within. Without. Ở cực khổ ở bên ngoài. In Second Timothy 4, verse 4. Timothy nhì đoạn bốn câu mười bốn mười lăm. Alexander the coppersmith did me much evil. Alexander thợ đồng đã làm hại ta rất nhiều lắm. Of whom be thou aware also, for he had greatly withstood our words. Con cũng phải coi chừng đó vì hắn hết sức chống trả trả lời chúng ta. Now there is a lot of kind of Alexanders this day. Chúng ta cũng có rất là nhiều người giống như Alexander ngày hôm nay. Those who stop preaching, those who hinder us. Forbidding us to preach the word of God. Và họ ngăn trở công việc chia sẻ phúc âm của chúng ta. Or to share the words of God to the Chia sẻ tình yêu của Chúa cho người khác. Now, trở. the world doesn't like our preaching. Thế gian này không thích những cái bài chia sẻ của chúng ta. The world rejected Jesus, therefore they will reject us. Thế, thế gian này chống đối, chống trả Chúa Giêsu Christ bởi vì họ sẽ chống trả chúng ta. But if that is normal for a Christian. Nhưng mà điều đó là điều bình thường và tốt nhất. But if the world is pleased with you, nhưng mà nếu mà thế gian này làm vui lòng bạn, the world is accepting you. Nếu mà thế gian này đón nhận bạn, the world is giving applause to what you are doing. Và 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 vỗ tay cho bạn những gì bạn đang làm. Beware. Thì chúng ta phải cẩn thận. Jesus said. Jesus nói rằng, Ye shall be hated of all men for my name's sake. Bởi vì các ngươi sẽ bị thiên hạ ghét ghét vì danh ta. The world rejects Jesus and crucified him. Thế gian này đã chối bỏ Chúa và đóng đinh ngài đi thập tự giá. The light has shone in darkness, but the darkness comprehended it not. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng mà người ta không nhận lấy ánh sáng. We bring the gospel truck, we bring the Bible, we share the gospel to people. Phúc âm cho họ. That is the light which shone in darkness. Nhưng mà đó là cái ánh sáng mà chúng ta đang soi ở trong tối tăm. They will reject us. Và họ lại sẽ chống đối và chối bỏ chúng ta. But brethren, we have to be careful. It was 14b. But the Lord rewarded him according to his work. Mm-hmm. To Alexander, the, Alexander the copper. Chúa sẽ báo ứng. Chúa biết công việc của anh. The Lord will stand for us. Đức Chúa trời sẽ đứng lên và chống trả. The Lord will protect us. Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Therefore, we have to endure this affliction from without. Chúng ta phải chịu đựng tất cả những cái sự bắt bớ ở bên ngoài. And there's another affliction from within. Và có những sự bắt bớ ở bên trong nữa. The great tree doesn't fall because of the storm. Cái cây lớn đó nó không có bị đổ bởi vì cái cái thương là cái bão. It's not the storm from without, but from the worm. Mà cái cây thường nó bị chết, nó bị ngã bởi vì cái con sâu nó bên trong cái cây đó. The greater pain is the pain from the inside our inner organs. These pain are more painful than the pain of the the skin outside. Mà cái đường đau đớn ở bên ngoài nữa. Paul experienced the same thing. Sư đồ Paulo đã chuẩn bị đã đã trải qua cái điều đó. Verse ten. Và câu số 10. For them as has forsaken me and have loved this present world and departed to Thessalonica. Khi ta bên vực mình lần thứ nhất chẳng có ai giúp đỡ hết thảy đều ta lìa bỏ ta. They must forsaken me. Họ đã lìa bỏ ta. No man stood with me. Không ai đứng với ta cả. All men forsook me. Tất cả mọi người đều chống đối ta và bỏ ta. They must has been with Paul, Paul trained him, Paul teach him, Paul love him. They must ở cùng Chúa đã cùng cùng Paulo trong hành trình đó đã they must đã đã được dạy dỗ đã được yêu thương đã được chăm sóc. But my boy Paul, I don't know. Even he he left, he didn't say a word goodbye. Nhưng mà thậm chí mà khi ra đi cũng không tạm biệt luôn. Did you experience those things in your ministry? Quý vị đã trải nghiệm cái điều đó trong cái công việc Chúa của quý vị chưa? The pain from within, the pain from the, trong, from the person that you love, you care, you pray for. Cái người mà đến thì đau đớn mà cái người mà bạn đã yêu thương, that, chăm sóc. That very loved one mocks you is more painful than the people outside mocks you. Và những cái người đó lại lại chỉ trích bạn hay là 
tấn công lại bạn điều đó nó đau đớn hơn rất nhiều lần so với những người the leader ngoài. can stand with the problem without những người lãnh đạo có thể đứng chống, uh, chống đỡ với những khó khăn bên ngoài but from the problem within nhưng mà cái bên trong đó within the members of the church trong thành viên của hội thánh the member of the school thành viên trong hội trường the one he loves and cares những cái người mà, mà ông ấy yêu thương quan tâm đến the ones that betray người, and say bad things against him người chống đối lại và phản bội lại ông that's hurt điều đó rất là đau đớn but remember nhưng mà nhớ rằng we have the comforter chúng ta yeah. có một cái người an ủi verse 14 verse 17 notwithstanding the lord stood with me and strengthened me that by me the preaching of the uh, might be fully known that the gentiles may be here and i was delivered out of the lions and the lord shall deliver me look at that the lord stood with me the lord strengthened me and the lord shall tôi, deliver me chúa thêm sức cho tôi và chúa sẽ giải cứu tôi In the ministry we have trong the Chúa chúng ta có Chúa. Yeah. In the ministry we have some co-workers. Chúng ta yes. trong công việc Chúa chúng ta có những người hầu việc Chúa cùng công, hầu việc Chúa cùng nhau. In the field of the Lord. Ở trong cánh đồng của Chúa. Now here is encouragement. Và đây là một cái sự khích lệ. When Paul feel discouraged. Khi sứ đồ Phaolô cảm thấy nản lòng. He wrote a letter to Timothy. Ông ấy viết thư cho Timothy. He told Timothy, Do thy diligence to come shortly unto me. Hãy cố gắng đến cùng ta trong kiếp. Come shortly means faster. Come on, hãy đến come đây, hãy đến đây, đến đây nhanh lên. You know, sometimes in the ministry, thỉnh thoảng cái trong công việc Chúa đó, so so tired, so discouraged. Thì thỉnh thoảng rất là mệt, nản. Mà sao trong công việc Chúa, Pastor Frank, can you come shortly to me? Đó là sư Joe Frank đến, đến đến ngay. ngay. Let's have fellowship, let's have relax. Đến uống cà phê, hãy đến thông công một chút, mệt mỏi quá rồi. We and Pastor Tom is near each other. Tôi với ông sư Tuấn là gần nhau. Let's come and đến. and and just just have a, our family camp only. Để có uh, cắm trại với nhau với gia đình. To encourage one another. Để kết lệ đối với nhau trong Chúa. Yeah. Bây giờ. The third point. Cái điều điểm thứ ba. Abounding in the works of the Lord. That work is do the work of evangelist. Hãy làm công việc của một người truyền giáo. Despite of difficulties, problems, ở giữa tất cả những khó khăn, những chiến sự bắt bớ, discouragements in the arise in our lives, xảy ra trên đời sống của chúng ta. Let us not forget our main mission. Hãy đừng để chúng ta quên cái công tác chính của chúng ta là gì. I shall be Timothy before God and all the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead shall appearing, uh, at his appearing and his kingdom. Look at this. I charge thee, reach the world be instant in season. Or out of season. Hãy giảng đạo cố khuyên bất luận gặp thời hay không gặp thời. Yeah. Do the work. Hãy làm công việc Chúa. Reach the word. Hãy giảng yeah, phúc âm của Chúa. Remember. Hãy nhớ rằng we are here on earth. Chúng ta ở đây trên trần gian này. Not for the problem. Không không để uh, cho nan đề không phải chúng ta đến đây không phải vì vấn đề. We are not here on earth because of other people. Chúng ta không phải đến đây để để ở đây để vì người khác. We are not here because of the fame that the people can give us or what the people think about us. Là về cái sự nổi tiếng mà mọi người có thể cho chúng ta hoặc là sống cho người khác nghĩ về tôi là như thế nào. We are not here because people think, but we are here because God has a mission for us to do. Amen. Vì Chúa yes. có một cái công tác dành cho chúng ta. Yep. We are surrounded by problems and trials. Chúng ta có xuất ra rất là nhiều cái sự thử thách. But we are not for problems and trials. Nhưng mà chúng ta không ở đó để cho những cái thử thách. Remember, we are born to win. Chúng ta được sinh ra để chiến thắng. Hãy nhớ điều đó. Do not lose, do not give up, do not give in. Đừng có bỏ cuộc, đừng có từ bỏ. I said song said Born to win, hallelujah! I was born to win. Mà hát nói là hallelujah, tôi được sinh ra để chiến thắng. Never give up, never give up, never give in. Không bao giờ từ bỏ. Born to win. Oh, where's the song, ma'am? Because I'm not a singer, so that's why I put the song. Yes. Only 
the chorus. We have a victory to claim. Chúng ta có cái sự đắc thắng để để tuyên bố để công bố. Jesus said in John 16, câu 33. Though in the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Các ngươi đã có sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Jesus overcome the world. He gave us his victory to overcome the world. We are fighting on the winning battle. We are fighting on the winning battle. Ở, ở về bên phía của sự chiến thắng and the last và điều cuối cùng make full proof of the ministry hãy làm công, uh, make full of ministry make full proof proof your calling hãy chứng minh sự kêu gọi prove that Jesus is working in you của Chúa trên đời sống we của have to prove to the world chúng ta phải that, that we are này. living with Chúng ta sống một đời sống đắc thắng. Praise God for the school victory life. Cảm ơn Chúa vì môi trường victory life. Because it reminds us we are victorious. We are conquerors. Là chiến thắng là những người chiến thắng. Never give up to all these temptations. Đừng bao giờ bỏ cuộc với những cái sự thật. Never give in to all these temptations of the world. Đừng bao giờ bỏ cuộc. John 20:21. Giang đoạn 20 câu 21. Jesus said unto them, Peace unto you. As my Father has sent me, even so sent I you. Cha đã sai ta thế nào thì ta cũng sẽ sai các ngươi thế ấy. Brethren, this verse is not only for missionary pastors. Ở đây không chỉ là cho mục sư hay là giáo sĩ. Jesus, Jesus sent all of Christians. If you are Christian, you are an ambassador of Christ on earth. Bạn là cái gì nữa là là Uh, không sai chứ không sai cho Chúa đại diện cho Chúa trên tình trạng này. You are the representative of Christ in your home in in your local community. Và là đại sứ cho Chúa ở tại gia đình của mình và tại cộng đồng của mình. Prove to them Hãy that you cho họ rằng are belong to Jesus. Amen. Thuộc về Chúa. Prove to them that Jesus live in you and want to shine này. the light. Chúa xuống đi sống trong bạn và muốn chiếu ánh sáng của Ngài cho bạn. Let Your feet become his feet. Let your hands become his hand. Let your words, your mouth speak, become the words that he wants to speak. Hãy để tay, để chân, để miệng của Chúa là của bạn là của Chúa và Chúa sử dụng nó cho công tác của ngài. Very fun. Hãy đồng hành chị em. Timothy was very young. Timothy rất là trẻ. But Paul told Timothy, "Let no man despise thy youth, but if thou be an example." Of the believers in words, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Chúng nó làm chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi nhưng mà lấy lời nói để làm sự yêu thương, đức tin và sự tin sạch mà làm gương cho các tín đồ. Respect is not something that you have immediately. Right. Cái sự tôn trọng đó không không phải là điều mà chúng ta có ngay tức khắc. Especially if you are young pastor as Timothy. Đặc biệt là khi mà bạn còn là một sư trẻ như Timothy. Sometimes church members are older than you. Quản là thành viên trong hội thánh già hơn bạn. They live longer than you. Họ sống lâu hơn bạn. They experience many things in life more than you. Họ có nhiều cái trải nghiệm sống hơn bạn. So it was expected that they can respect you. Rất là khó để mà có thể là họ tôn trọng bạn ngay. The Bible said. Kinh thánh nói rằng it should be in your words, in your vocabulary. Làm thế nào để bạn tôn trọng? Đó là chúng ta phải dùng lời nói để làm một sự yêu thương và sự đức tin và tự tin sạch. Brethren, our leadership is not merely a call from God, and we become a boss over the flock of God. Chúng ta không cái sự kêu gọi của chúng tôi không phải là một một ngày một một ngày một giờ mà Chúa gọi chúng tôi là người lãnh đạo để chăm sóc vài phụ nữ. Five verse three: Neither be as laws of the God's heritage, but be in samples to the flocks. Nhưng mà đừng áp chế ai nhưng hãy làm gương tốt cho họ noi theo cho cả bầy. We have to be abound in the work to make full proof of our calling to be an example for them. Và chúng tôi là những mục sư thì phải sống một cái đời sống phục vụ, dư dật làm công việc Chúa cách dư dật để rồi làm tấm gương cho những thành viên. We earn respect by giving them the sample. Và chúng tôi được thành viên tôn trọng khi mà chúng tôi sống làm gương cho họ. So Dallas Bible Baptist Church. Dallas Bible Baptist Church. Always abound in the works of the Lord. Phải luôn luôn ở dư dật trong công việc. Abound and watch down in all things. Và hãy cẩn thận trong tất cả mọi điều. Abound 
in enduring affliction for the gospel's sake. Phải mạnh mẽ trong cái sự bắt bớ trong cái công tác truyền giáo. From within and from without. Sự bắt bớ bên trong bên ngoài. About in the work of evangelists. Và làm công việc Chúa truyền giáo một cách rất là mạnh mẽ. Và đây là công tác chính của chúng ta. And lastly. About in your example so that you can make full proof of your ministry. Và cũng phải hầu về Chúa làm một tấm gương để rồi bạn có thể chứng tỏ sự kêu gọi của Chúa trên cái đời sống của bạn, sự kêu gọi của bạn. May God bless you. Nguyện xin Chúa ban phước cho bạn. Nguyện xin Chúa được vinh hiển. Chúng ta đồng đứng lên. Have you want to be stand up? So let's pray. Gracious mighty Father, Lạy Cha chúng con ở trên trời. Thank you Father for your word. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa. Lord, Chúa ơi, our time on earth is limited. Thời gian của chúng con trên trần gian này là giới hạn. Lord, Chúa there will time that even some of our member will be allure, will be tempted into the world. Ờ, sẽ có những lúc mà trên thần bí của chúng con sẽ bị thế gian này cám dỗ. Lord, Chúa ơi, but before that time, Lord, trước khi cái thời gian nó xảy đến, help us is what the Lord told us. Chúng con, chúng con nhận ra rằng that we must do more for the yes, Lord. Yes. Chúng con còn phải làm nhiều hơn cho công tác yeah. Chúa. Lord, even those in the midst of affliction, Chúa ơi, thậm chí ở giữa những sự bắt bớ, from within without, bên trong và bên ngoài, help us to endure. Hãy giúp đỡ chúng con. Realizing that we have the Comforter, our God will deliver us. Nhận ra rằng chúng con có một đấng sẽ giải cứu chúng con, strengthen us, thêm sức chúng con và giúp đỡ chúng con. Lord, we pray. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện. For each one of these members, thành viên trong chúng con, will do more. Sẽ làm nhiều hơn. For the Lord. Cho sự bình yên của ngài. And if you are here today, và nếu mà ngày đây và hôm nay, and you are not yet sure of heaven, nếu bạn không chưa chắc chắn về thiên đàng. If you die today, you are not sure that you will go to heaven. I hope you will open your heart and accept Jesus as a gift of God. He has come and paid for your sins. Open your heart and accept Him as your Lord personal Savior. Và tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa. And if you are here today, và nếu bạn ở đây ở ngày hôm nay, you are sure of heaven. Nếu bạn chắc chắn được sự cứu rỗi rồi, but you are not a member of the church. Nếu bạn chưa phải là thành viên của hội thánh, you cannot serve the Lord if you are not a member of the church. Chúa là thành viên của hội thánh được, không thể hội Chúa. The first step of obedience. Bước đầu tiên của sự vâng lời. That is, be a part of the church. Trở trở thành một phần của hội thánh. By water baptism. The Lord wants you to be a part of the church. Chú muốn bạn được thành phần của thánh. Because God said, Bởi vì Chúa nói rằng, To Him be glory in the church. Amen. Dân Chúa sẽ được vinh hiển qua hội thánh. Lord, Chúa ơi, and I pray. Con cầu nguyện. That if you are a member of the church already, nếu là bạn thành thành viên của hội thánh rồi. If God is calling you, nếu Chúa gọi kêu gọi bạn, to do more for Christ, để làm nhiều việc nhiều hơn cho Chúa, set aside all the sin that easily beset us. Hãy để bỏ đi những cái tội lỗi vấn vương chúng ta. Run the race. Hãy chạy chạy cuộc đua của chúng ta. That is set before us. Đã được đặt trước chúng ta. Lord, Chúa ơi, if the Lord is calling you, nếu Chúa gọi kêu gọi bạn, whatsoever is calling, bất cứ chỉ kêu gọi nào. Can you just talk to God? Bạn có thể nói với Chúa. Even this time. Trong thời gian này, nói với Chúa. Thank you. Thank you, Pastor. Amen. Amen. Nếu bạn muốn được cứu, muốn tiếp nhận Chúa, xin giơ tay lên. Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn. Nếu bạn chưa có Chúa, nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa, if you want to accept Jesus in your heart, you can raise your hand. I can pray for you. Và nếu bạn muốn trở thành thành viên của hội thánh và muốn nhận bắp tên, xin giơ tay mình lên để thành thành viên của hội thánh. Elisa, Paulina, OK, Amen, Anna, uh, Dennis, who else? Ai muốn làm thành viên của hội thánh, muốn được bắp tên, xin giơ tay mình lên. Tôi sẽ làm bắp tên cho bạn. Mình Elisa thì nhỏ quá, small, you are not ready. You don't understand yet the salvation. Hannah, you're straight. Amen. 
còn ai muốn làm thành viên của hội thánh không? Amen. còn A thì Kevin thì sao? có muốn làm nhận làm bắp tên không? chưa. ok, chúng ta cầu nguyện. Right. so I will schedule you someday um, this week to we'll baptize you. Amen. Thank you. Amen. All right, let's let's pray. Uh, chúng ta đã cầu nguyện rồi. Bây giờ thì cho xin chào chúng ta đồng an toàn. Chúng ta đồng an toàn. Cảm ơn Chúa. À, cảm ơn Chúa bởi vì đặc uh, ân được là uh, đón với quý vị buổi sáng ngày hôm nay. Năm ngoái thì chúng ta làm bốn ngày. Last year we made it four days. Ba uh, ngày là preacher come. Ba ngày uh, chúng ta đại hội cho các. Three day preacher come and a one day anniversary. Và chủ nhật thì chúng ta làm buổi sáng và buổi chiều. And Sunday we serve morning and afternoon. Nhưng mà năm nay thì nhiều thành viên đã đã không còn ở trong hội thánh nữa. Uh, today many members have stepped out. Uh, có nhiều cái lý do khác nhau. Yeah, for many reasons. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì hội thánh vẫn vững vàng. Yeah. Praise God for the church yeah. still stand. Uh, tôi có thể yes. chỉ làm vào buổi sáng này thôi. Uh, only this morning. Amen. Amen. Ngắn gọn hơn đúng không? Yeah. Simple and short. Và yeah. cái bài giảng của một sư quý cũng rất là ngắn và chúng ta có chút thời gian Cảm ơn các bạn Bây giờ, bây giờ chúng ta có một cái uh, greeting à, Tôi tôi được uh, gặp gỡ Chúa từ, từ nhỏ nhưng mà uh, Khi mà năm 17 tuổi thì tôi xác định tin tình Năm 23 tuổi thì tôi gặp một giáo sĩ đến từ Philippines And uh, I, 17 years old, uh, I got sick and 23 years old I met a missionary from the Philippines và ông đã dạy dỗ hướng dẫn tôi. And and me. À, bây giờ sau khi 15 năm hầu Chúa tại Việt Nam, years, uh, the Lord in Vietnam, Chúa sử dụng Chúa sử dụng ông để xây dựng rất là nhiều nhà thờ từ miền Bắc đến miền Nam. God has used him to plant many churches. Thậm chí là qua bên Lào. Uh, from Laos and Vietnam and from the south to the north. Chúng ta có khoảng uh, khoảng 50 hội thánh. Uh, 50 churches được mở ra và các điểm nhỏ. Và cảm ơn Chúa bây giờ Chúa gọi ông và đang hầu vị Chúa ở Afghanistan. Uh, he is serving the Lord now in Afghanistan. Uh, Kazakhstan. Kazakhstan. No, no, not Afghanistan. Kazakhstan. Kazakhstan. Và và ông sẽ có đôi lời kích lệ mọi người. And he has some words in Kazakhstan. Yeah. Okay. Uh, my my gesture, uh, how you guys feel? Một sự của tôi, how you guys feel? Sẽ có đôi lời kích lệ mọi người. Một lần. Yeah. 